இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான கிறிஸ்பியான மெதுவடை எப்படி செய்வாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எண்ணெய் குடிக்காமல் இருக்கும் வடை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடை வந்து கல் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்பவே பஞ்சு மாதிரி சாஃப்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் இந்த வீடியோவில் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ மெதுவடைக்கு நான் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து எடுத்திருக்கேங்க இரநூறு கிராம் வெள்ளை உளுந்துக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த உளுந்தையும் அந்த பச்சரிசியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் மட்டும்தான் ஊற வைக்கணும் அதுக்கு மேலே ஊற வைக்க வேண்டாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் உளுந்த வந்து ரொம்ப ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா உளுந்து வந்து எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க வடை போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பச்சரிசி இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ உளுந்தையும் அரிசியையும் முதலையே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் மட்டும் ஊற வைங்க இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ உளுந்து வந்து இருபது நிமிஷம் ஊறிடுச்சு வடைக்கு எப்பயுமே இருபது நிமிஷம் தான் அந்த உளுந்து ஊறணும் நீங்கள் நாலு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம்னா நீங்கள் உளுந்து ஊற வைக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா வடை வந்து எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இருபதுலேருந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் மட்டும் அந்த உளுந்து ஊறுனா போதுங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து கிரைண்டரில் அரைக்க பாருங்கள் கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது நமக்கு உளுந்து வந்து நல்ல சாஃப்டாக கிடைக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி வந்து நம்ம கம்மியாக தான் உளுந்துக்கு ஊற்றணும் இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து தெளித்து தெளித்து தான் நம்ம அரைக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக சுற்றுறதுனால நம்ம மிக்சி வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மாவு வந்து நல்ல ஹீட் ஆகிரும் மாவு வந்து வடைக்கு வந்து ஹீட் ஆகவே கூடாது அப்படி ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா மாவு வந்து கல் மாதிரி ஆயிருங்க இப்போ நான் வந்து அரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அந்த தண்ணியவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து ஆட்டுங்க இப்போ வந்து மாவு வந்து நல்லா இப்படி வலித்து விடுங்க இப்போ மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா போதுங்க இருபது நிமிஷம் உளுந்து ஊறணும் இருபது நிமிஷம் கிரைண்டரில் நம்ம அரைக்கணுங்க அதான் பக்குவம் இப்படி நீங்கள் செய்யும்போது உங்கள் வடை வந்து ஒரு நாள் ஆனாலும் கல் மாதிரி ஆகாது எண்ணெயும் குடிக்காதுங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது இருக்கும் இப்போ மாவு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஓரத்தில் இருக்கிற உளுந்தில் நம்ம வலித்து விட்டுக்கலாங்க இப்போ மாவு வந்து லேசாக அறப்பட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வடைக்கு தேவையான உப்பையும் நான் இதிலேயே சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு மாவு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு இந்த எடுத்தீங்கன்னா மாவு வந்து நல்லா கெட்டி ஆயிருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருபது நிமிஷம் மாவு வந்து நல்லா ஓடிடுச்சு மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா கெட்டியாகவும் நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு கிரைண்டரில் அரைக்க முடியல மிக்சியில் அரைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா சில்லுன்னு ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி அரைங்க அந்த ஐஸ் வாட்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை டம்ளர் மட்டும்தான் இருக்கணும் மாவு அரை டம்ளர் வந்து தெளித்து தெளித்து அரைக்கணும் நீங்கள் தெளித்து அரைக்கிற உளுந்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐஸ் வாட்டர்லேயே வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மிக்சியில் அரைக்கும் போது நீங்கள் கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது நார்மல் வாட்டர் ஊற்றினாலே போதுங்க மாவு நல்லா அரைபட்டுரும் மாவு வந்து டக்குன்னு சூடாகாது இப்போ மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா கெட்டியாக வலித்து எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது கூட இந்த வடைக்கு தேவையான ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் இரநூறு கிராம் உளுந்துக்கு ஒரு டீஸ்பூன் ரவை போதுங்க இப்படி ரவை சேர்க்கும் போது நல்லா அந்த வடை நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் நுணுக்கி மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறையில் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பிலை இது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா
என்ன காஞ்சிச்சா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாங்க என்ன காய்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பப்புள்ஸ் வரணும் இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க நம்ம வடை போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க கையில் தண்ணியை நினச்சிட்டு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணிவிட்டு கட்ட விரலால் நடுவில் ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் எண்ணெயில் அப்படியே விட்டுடலாம் நீங்கள் கையில் வந்து தண்ணி நினைக்காம விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்க விடாது மாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒட்டிக்கும் அந்த எண்ணெயில் விழுகவே விழுகாது அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வடை தட்டும்போது கையை வந்து அந்த தண்ணியில் டிப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மெத்தடு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க இது செய்ய தெரியலனா நீங்கள் அந்த மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணணும் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ வந்து வடை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் திருப்பி விடுங்க மேலே கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி விடுங்க அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளேயும் நல்லா வேகும் இப்போ நான் இந்த வடையை திருப்பி போட்டுக்கிறேங்க பாருங்கள் நல்லா குண்டுன்னு புசு புசுன்னு முறுமுறுன்னு ரொம்ப சூப்பராக சுலபமாக மெது வடை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி தர பாருங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் கவர் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆயில் கவராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அதுலேயே என்ன இருக்கும் வேறு ஏதாவது கவர் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆயில் வந்து அந்த கவரில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு கையை வந்து நல்லா தண்ணியில் நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டிக்கலாம் இதுவும் ரொம்ப சுலபமாக இருக்குங்க வட புதுசாக போடுறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கையை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் வந்து நினச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வடையும் நமக்கு மெலிசா வரும் இப்போ அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் விட்டுடலாங்க கையில் நீங்கள் தண்ணி நினச்சிக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆயிலில் போடும்போது அந்த வடை நம்ம கையில் ஒட்டாமல் எண்ணெயிலேயே அப்படியே விழுந்துடும் இப்போ இதுவும் நல்லா வேகட்டுங்க கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் தண்ணி மட்டும் விழுந்தில் பார்த்து தெளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டிங்கன்னா மாவு வந்து ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்குங்க அந்த வடை நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெசிபீஸ் வேணும்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னிங்கன்னா அதை நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவேங்க என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்